வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் செய்திகளுடைய நான் ஃபஸ்ட்ருல்லா முபாரக் வளர்ந்திருக்கும் இந்த புதிய விடியல் உங்கள் அனைவருக்கும் நல்லதொரு விடியல் அமைய வேண்டும் என்று முதலிலே இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றோம் முதலில் இன்றைய தலைப்பு செய்திகள் சிலாபம் குளியாப்பிட்டிய பிங்கிரிய தும்மலசூரி ஆகிய பகுதிகளில் அமுல்படுத்தப்பட்ட போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது இன்றைய தினம் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என்கிறார்கள் பாதுகாப்பு தரப்பினர் தரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரையான மாணவர்களுக்கான பாடசாலை கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று ஆரம்பம் ரோகினோ பசோவின் டப்ளோ நகரில் உள்ள மத வழிபாட்டு தரம் ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் ஆறு பேர் கொலை செய்யப்பட்டனர் முதலில் உள்ளாட்டு செய்திகள் இன்றைய தினம் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானது என முப்படை தளபதிகள் தெரிவிக்கின்றனர் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக முப்படைகளின் தளபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பாடசாலைகளிலும் பாதுகாப்பு நிலைமைகள் உரிய முறையில் பேணப்படுவதாகவும் முப்படையின் தளபதிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் சிலாபம் நகர எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் குளியாப்பிட்டிய பிங்கிரிய தும்மலசூரி ஆகிய போலீஸ் பிரிவுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமுல்படுத்தப்பட்ட போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது சிலாபம் நகர எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் இன்று அதிகாலை நான்கு மணியுடன் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது இனங்களுக்கிடையே முருகள் நிலை ஏற்படும் வகையில் ஒருவர் சமூக வலைதளத்தில் கருத்து பதிவிட்டமை தொடர்பில் சிலாபம் நகரில் நேற்று அமைதியின்மை ஏற்பட்டது இதனையடுத்து சிலாபம் நகர் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நேற்று போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் சமூக வலைதளத்தில் முருகள் நிலையை தோற்றுவிக்கும் வகையில் கருத்தினை பதிவிட்ட சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை குளியாப்பிட்டிய பிங்கிரிய தும்மலசூரி ஆகிய போலீஸ் பிரிவுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உடன் அமலுக்கு வரும் வகையில் நேற்றிரவு முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை பிறப்பிக்கப்பட்ட போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது தரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரையான மாணவர்களுக்கான இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று ஆரம்பமாவதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று தாக்குதலின் பின்னர் தரம் ஆறு முதல் பதிமூன்று வரையான மாணவர்களுக்கான இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் கடந்த ஆறாம் திகதி ஆரம்பமானது எனினும் பாடசாலைக்கு வருகை தரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாகவே காணப்பட்டது தற்போது பாடசாலையில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளமையினால் தரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரையான மாணவர்களுக்கான கல்வி செயற்பாடுகளை இன்று ஆரம்பிப்பதாக கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் எச் எம் ரத்னாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இன்றைய தினம் நாட்டின் பல பகுதிகளில் பயங்கரவாத தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்படும் என சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள தகவல் தொடர்பில் புலனாய்வு பிரிவினாலோ பாதுகாப்பு தரப்பினாலோ உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை எனவும் நாட்டில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளமையினால் எவரும் அச்சமடைய வேண்டியதில்லை எனவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஒன் குணசேகர தெரிவித்தார் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க நேற்று வத்தலையில் மக்கள் சந்திப்பு ஒன்றில் தெரிவித்த கருத்துக்களை அடுத்து பார்ப்போம் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கட்டியெழுப்புவது தொடர்பில் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன அபிவிருத்தியை விட பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு பலரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர் இது மாத்திரம் ஜனநாயகத்திற்கு போதுமானதல்ல தற்போது ஏகாதிபத்திய ஆட்சியை கோரும் சிலர் உருவாகியுள்ளனர் இவ்வாறான அரசியல் தொடர்பில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிளவுபட்ட அரசியல் எப்போதும் சீரான அரசியலாக அமையாது காசல்ரி மற்றும் மௌசாகலை ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் குறைவடைந்துள்ளது மலையின்றிய காரணத்தினால் நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் குறைவடைந்து காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது மௌசாகலின் நீர்த்தேக்கத்திலும் தற்போது நீர்மட்டம் குறைவாகவே காணப்படுகின்ற நிலையில் பழைய மஸ்கலி நகரில் காணப்படும் இடிபாடுகளே இவை குறித்த பகுதியில் விசேட வகையான பூக்கள் மலர்ந்துள்ளமை நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் கேமராக்களில் பதிவாகியது காசல்ரி நீர்த்தேக்கத்தில் நீர்மட்டம் குறைகின்ற போது இவ்வாறான மலர்கள் மலர்வதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தகவலுடைய காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவுக்கு வருகிறது நீங்கள் நாட்டின் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் குறுஞ்செய்திகளை இப்பொழுது உங்கள் கையடக்க தொலைபேசியில் செயற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இணைந்திருங்கள் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டுடன் வணக்கம் Hotline 0114-896-896 www.newsfirst.lk Feedback at newsfirst.lk